ഹായ് ഡിയാസ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്യുസാറ്റിൻ്റെ ബി ടെക് ലാൻഡ് ലൻഡ്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് നിങ്ങളതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് ഒമ്പതാം തീയതി വരെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ബി ടെക്കിൻ്റെ അതും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പേരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ആഷിം ഗായത്രി നയന അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പേര് ഏകദേശം സ്പോർട്സ് കോട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അവരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുസാറ്റിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാറ്റൽ എൻട്രിയുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു വേരിയസ് ബ്രാഞ്ച് ബി ടെക് ലാറ്റൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാം ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ ദ കാൻഡേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടും വേണം നമുക്കിപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ഗോഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷാൽ പേ ദ ഫീ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം അലോട്ടഡ് ടു ദം ബൈ വേ ഓഫ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിന് എത്രയാണോ ഫീസ് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇഫ് എ കാൻഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു പേ ഫീസ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കാൻഡേറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ഷീ ക്യാൻ ഹി ഓർ ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ ദ സബ്സിക്വൻ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹൗ എവർ Uh, can participate in the sport admission if any. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസലായി പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്പോർട്ടിലായിരിക്കാം സ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കാൻഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പെയ്ഡ് ദ ഫീസ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം വിൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് ഓൾ ദയർ ലോവർ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹയർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ കാൻഡേറ്റ് ഗോഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹെയർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ദ ഫീസ് ഹിസ് ഹെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അലോൺ വിൽ ബി കൺസിഡർ ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇഫ് എ കാൻഡേറ്റ് വിഷ് ടു റിമെയിൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി അലോട്ടഡ് ടു ഹിം ഷി ഹാസ് ടു ക്യാൻസൽ ഓൾ ഹയർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ഹിം ബൈ ലോഗിൻ ഇൻ ടു ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹോം ലോഗിൻ പേജ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് തേർഡ് തുടങ്ങി അതായത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റും ക്യാൻസലായി പോകും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇനിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പരിഗണിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മതി ഇനി കൂടുതൽ എൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം അത് ആരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നതിൽ തൃപ്തരായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി ഫീസ് അടച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പരിഗണിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീസ് അടക്കുന്ന ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് പറ്റില്ല അതർവൈസ് ഷീ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു ദി ഹയർ ഓപ്ഷൻ Uh, registered by them in the subsequent allotment adana nerthe parnadu if any in case vacancies are available in their higher options the lower option registered by the candidate who have received allotment will be cancelled without intimation ning
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോഴും പ്രൊഫൈൽ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ കൗൺസിലിംഗ് എക്സെട്ര വിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ടൈം ടു ടൈം ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണേ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് എ ടി എം കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് ആ ഒരു ഫീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഴ്സിനും എത്രയാണെന്നുള്ളത് കെട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ചെക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആർ സക്സസ്ഫുൾ ആഫ്റ്റർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വിൽ ഷോ പ്രൊഫഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് അത്രയും കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താൽക്കാലിക ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുവരെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക കേട്ടോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് എൻ ദയർ ആർ എനി ഇഷ്യൂസ് കോൺടാക്റ്റഡ് ഓർ ഇൻഫോം അവർ ഹെൽപ് ഡെസ് ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ പ്രൊഫഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത കുസാറ്റിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ കാൻഡിഡേറ്റ് നീഡ് ടു പേ ദ അഡീഷണൽ ഫീ പി ടി എ ഡി ഡി എഫ് കുസാറ്റ് അലൂമിനി ഫീ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫീ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സാധാരണ അത് ഡിപ്പാർട്ട് നമ്മളുടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വരാറ് കേട്ടോ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിറ്റ് കൊടുക്കാം അതിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ആം അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ളത് എഴുതി നിങ്ങളുടെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി ഇതിലുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സസിലുണ്ടാവും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷനൊന്നും നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷനൊന്നും പറ്റില്ല അത് ഒറിജിനൽ വേണം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടാത്ത കേസിൽ മാത്രമാണ് അത് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ടി സിയും സി സിയും ഒക്കെ വേണം ഇത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഏതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വീഡിയോ ഇഷ